വ്യാജ വാർത്തകളും ഇല്ലാ കഥകളും ഉണ്ടാക്കാൻ ചില ബി ജെ പി അണികളെയും നേതാക്കളെയും കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇല്ലാത്തത് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാനും മോദി സ്തുതി പാടാനും ഒരു പ്രത്യേകതരം എനർജി ചില സംഘി സഹോദരന്മാർക്കുണ്ട് ഇത്തരം നുണക്കഥകൾ ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് അവസാനം ബുദ്ധിയുള്ളവർ അത് പൊട്ടിച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കി കൊഞ്ഞനം കാണിക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നേരമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വീർപ്പിച്ച് കാട്ടിയിരുന്ന ഒന്നുകൂടി പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ ഡി എ മികച്ച വിജയം നേടുകയും നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രി ആവുകയും ചെയ്തതോടെ ബംഗളൂരുവിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട മസ്ജിദിന് മോദിയുടെ പേര് നൽകിയെന്ന് പ്രചരണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് മോദി ആരാധകരാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രചരണത്തെ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബംഗളൂരുവിലെ ടാസ്കർ ടൗൺ മേഖലയിൽ മോദി മസ്ജിദ് എന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ശരിക്കും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരല്ല ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ബി ജെ പി സഹോദരന്മാരെ നുണകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആയുസുള്ളതൊക്കെ ഇറക്കിക്കൂടെ ഇതിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങ് കയ്യിൽ തന്നില്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പള്ളി നൂറ്റി എഴുപത് വർഷം മുൻപ് സ്ഥാപിച്ച പള്ളിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കാണെങ്കിൽ അറുപത്തൊൻപത് വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് പള്ളിക്ക് മോദി എന്ന് പേര് വരുന്നത് മോദി പള്ളിക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഇരുപത് വർഷമായി പള്ളി ഇമാമായുള്ള ഗുലാം റബ്ബാനി എൻ ഡി ടി വിയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ടാസ്കർ ടൗണിലെ ഇത് മാത്രമല്ല വേറെ രണ്ട് മോദി പള്ളികൾ കൂടിയുണ്ട് ബംഗളൂരുവിൽ ടാനറി റോഡിന് സമീപമാണ് ഈ രണ്ട് മോദി പള്ളികൾ ഉള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കാലത്ത് ടാസ്കർ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്ത് മോദി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ എന്നൊരു ധനികനായ വ്യാപാരി താമസിച്ചിരുന്നു മോദി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ ആണ് ഇവിടെ ഈ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മസ്ജിദിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീണതിനെ തുടർന്ന് പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞത് ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് അതേ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയുമാവുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ബി ജെ പി അതിനെ അങ്ങ് പ്രചരണം ഊർജിതമാക്കിയത് ഈ സമയത്ത് തോന്നിപ്പോകുന്ന മറ്റൊരു സംശയം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതേപടി വിഴുങ്ങാൻ മാത്രം മണ്ടന്മാരാണോ ഞങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല ബാക്കി ഇന്ത്യൻ ജനത കാര്യ ഗൗരവം ഉള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളങ്ങ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ നടക്കില്ല അത്തരം നുണപ്രചാരണങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ ആയുസില്ല ഹേ